വിശദമായി കർഷക നിയമം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്ന നിലപാടിലുറച്ച സർക്കാർ ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെടും ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രത്യേക കാർഷിക നിയമം കൊണ്ടുവരാനും സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിൽ ഗവർണർ വിവേചന ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാർഷിക രംഗവും കർഷക സമൂഹവും നേരിടുന്ന ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഗൗരവമായി തുടരുന്നതിനാൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഇരുപത്തൊന്നാം സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും ഗവർണറെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു സഭാ സമ്മേളനം ചേരേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഗവർണറല്ലെന്നും മന്ത്രിസഭയാണെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ഗവർണറുടെ നടപടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്നും സ്പീക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും എന്നാൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആദരിച്ചും നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മന്ത്രിസഭ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ആ നിലപാട് വിശ്വാസമെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിലേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ലാ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് മന്ത്രിസഭയെ വിശ്വാസം എടുക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കലായിരുന്നു ഉചിതം വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുകയാണ് സജിത്ത് സർക്കാർ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് ഈ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേരേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യം എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചായിരിക്കുമോ ഗവർണറെ സമീപിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് യാതൊരു വിമർശനവും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല പ്രശ്നം അതോടുകൂടി രമ്യമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ അറുതിയാകും അങ്ങനെയാണോ സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ സർക്കാർ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് ഇന്ന് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനമാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്ന ശുപാർശ തന്നെയാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം നൽകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമായി ഇത് ഗവർണറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഗവർണർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യും ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത് ഗവർണർ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവച്ചത് ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കണം എന്ന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് നോട്ടായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല സർക്കാരിന്റെ അവകാശമാണ് മന്ത്രി സഭാ സമ്മേളനം ചേരുക എന്നത് ഗവർണറുടെ അനു നീക്കം ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തെ അറിയിച്ചത് എന്തായാലും ഉറച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുക പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം എന്ന ആവശ്യമായി മുന്നോട്ടു പോകുക എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം ചേരുക മാത്രമല്ല അടുത്ത നിയമസഭയുടെ പൊതു സെഷൻ അതായത് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരെ ബദൽ നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകളിലേക്കും സർക്കാർ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗവും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഗവർണറുടെ നിലപാട് തള്ളി അടിയന്തര സ്വഭാവം തന്നെ ഉണ്ട് കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് അടിയന്തര സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നതാണ് ഗവർണർ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം നേരത്തെ ഗവർണർ ഈ വിഷയത്തിലെടുത്ത് നിലപാട് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണറുടെ അതായത് രാജ്ഭവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാർ പൊതുവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിപ്പോൾ ഗവർണർ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പങ്കുവച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട നൂറുദിന പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അടുത്ത നാലു മാസം കൂടി എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും സൌജന്യ കിറ്റ് വിതരണം തുടരും ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കും അൻപതിനായിരം പേർക്ക് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കും ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ പതിനയ്യായിരം വീടുകൾ നൽകും പതിനായിരം കോടിയുടെ വികസനമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷനാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കുന്നത് ജനുവരി മുതലുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ നാടിന് നവവത്സര സമ്മാനമായി ക്ഷേമ
ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ജനുവരി അഞ്ചിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ദേശീയ ജലപാത ഒന്നാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കും വെർച്വൽ കയർമേള മാർച്ചിൽ സംഘടിപ്പിക്കും ഒൻപത് വ്യവസായ പദ്ധതികൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ദേശീയ ജലപാത ഒന്നാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനവും ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കോടി ചെലവ് വരുന്ന പത്ത് റെയിൽ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും തുടങ്ങും വെള്ളൂർ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും മലബാർ കോഫി പൗഡർ വിപണിയിലിറക്കും അവയവമാറ്റം നടത്തിയവർക്ക് വിലക്കുറവിൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കും എൺപത്തിയേഴ് തീരദേശ റോഡുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒൻപത് വ്യവസായ പദ്ധതികൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വെർച്വൽ കയർമേള മാർച്ചിൽ സംഘടിപ്പിക്കും ഒന്നാം നൂറുദിന പരിപാടിയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി പ്രകടന പത്രികയിലെ അറുനൂറ് ഇനങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എണ്ണവും പൂർത്തിയായി കോവിഡ് മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുകയാണ് നൂറുദിന പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ അബ്ദുറഹ്മാന്റേത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് കേസിൽ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രതികൾ ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ എൽ ഡി എഫ് ഹർത്താൽ ആചരിക്കുകയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനായ കല്ലൂരാവിയിലെ അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം മൂലമാണെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് യൂത്ത് ലീഗ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇർഷാദ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരായ ഹസൻ ഇസ്ഹാഖ് എന്നിവരാണ് ആസൂത്രിതമായി കൊലപാതകം നടത്തിയത് ഇസ്ഹാഖിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സംഘർഷത്തിൽ പരുക്കേറ്റ മുഖ്യപ്രതി ഇർഷാദ് മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇവിടെ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ വിരോധമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഷുഹൈബ് പറഞ്ഞു വോട്ടെണ്ണലിനു ശേഷം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനു നേരെ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ അക്രമം നടത്തിയിരുന്നതായി അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച റിയാസ് പറഞ്ഞു വിദഗ്ധ സംഘവും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൽ ഡി എഫ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരത്തിൽ ഹർത്താൽ ആചരിക്കുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും അടക്കം വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് കാസർഗോഡ് എസ് പി ഡി ശില്പ നിലവിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് പരിക്കേറ്റ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് ഇർഷാദിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമല്ല എന്നും എസ് പി വ്യക്തമാക്കി കെ വി ബൈജു വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ബൈജു നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്ന് പോലീസ് തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എസ് പി ഡി ശില്പ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന നിലയിലാണ് എന്തെങ്കിലും നിഗമനത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ പോലീസിന് ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ രണ്ട ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്ന സൂചനകൾ പോലീസ് നൽകുന്നുണ്ട് അതേസമയം അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാവില്ല എന്നാണ് എസ് പി ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതായത് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടായി അവിടെ നടന്ന ഒരു കൊലപാതകം ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് എസ് പി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്നും സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും അതായത് ഇർഷാദാണ് യൂത്ത് ലീഗ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇർഷാദ് പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും എസ് പി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മൂന്ന് പേരാണ് ആകെ പ്രതികളുള്ളത് ഇനി ഒരാളെ കൂടി ഈ കേസിൽ പിടികൂടാറുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അല്പസമയത്തിനകം കാസർകോടെ കൊണ്ടുവരും ദുരാഭിയാത്രയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തായാലും ജില്ലയിൽ സുരക്ഷയും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനിഷ്ട സംഭവം കൊണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന പോലീസ് സുരക്ഷാ സംവിധാനം ജില്ലയിൽ എന്തായാലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന എക്സാദിന് പോലീസ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായും ആ എസ് പി എന്തായാലും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് രേണുക കെ വി ബൈജു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കാസർഗോഡ് നടന്നത് ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന സി പി എം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ
കൊലക്കത്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒറ്റപ്പെടലിന് മറുപടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വഴി മുസ്ലിം ലീഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊലപാതകവുമായി മുസ്ലിം ലീഗിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് പറഞ്ഞു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ നിലപാടാണ് ലീഗിന്റേതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നമ്മൾ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ഉടനെ ഈ പരിക്കേറ്റ ആൾ മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി രാത്രി ഇരുട്ടാണ് വിളിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചവരെ അറിയുന്നത് അപ്പം ആരാണ് ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആൾക്കാരടുത്ത് വലിയ വിവരമില്ല അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണം ഞങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസും അന്വേഷിക്കട്ടെ ഈ നിർഭാഗ്യകരമാണ് അങ്ങനെ അക്രമ സംഭവത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊന്നും പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അക്രമ നിർഭാഗ്യകരമാണ് ആരാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഐ എൻ എൽ പ്രവർത്തകനാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന ലീഗിന്റെ പ്രസ്താവന നിരുത്തരവാദിത്വപരമെന്ന് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ അങ്ങനെ അവർ പ്രാഥമികമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രതികളാര് സംഭവം എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക മുസ്ലിം ലീഗ് കഠാര രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ അണികളെ നിലക്കി നിർത്താൻ നേതൃത്വം തയ്യാറാകണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി മറയ്ക്കാനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് ഇതിനെ ജനാധിപത്യപരമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ എ എസ് വൈ എസ് പ്രവർത്തകനുമാണ് ആവർത്തിക്കുന്ന കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട് ജനം ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്നും പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു cannot be tolerated and i'm sure that the people of kerala will give a rebuff to such forces pk kunyalikutti samsthana rashtriyathilekku tirichu varunadinedire youth league il pradeshedham malappuram vaalakkada mandalam committee il ninnum vittu nilkunnadayi 13 angangal prakhyapichu nadabadi angeekarikkunnillenna youth league jilla needrutham vyaktamaaki കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെതിരായ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പരിഹാസവും ഇടത് ബി ജെ പി വിമർശനങ്ങളും കാര്യമാക്കേണ്ട എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ലീഗ് നേതൃത്വം പക്ഷേ മലപ്പുറം വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി തന്നെ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി വാഴക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ യൂത്ത് ലീഗ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിലെ പതിമൂന്ന് പേരും വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എംപിയുടെ നാട്ടിലാണ് സംഭവം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമം തുടങ്ങി അതേസമയം ഈ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നും യോഗം പോലും വിളിക്കാതെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ആ തീരുമാനം സന്ദർഭോചിതമായ ഒരു തീരുമാനമായി തോന്നുന്നില്ല മാത്രമല്ല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം വൈകാരികമായ ഒരു തലത്തിൽ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്നാൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് പിന്തുണയുമായി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു വിഭാഗവും രംഗത്തുണ്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മടങ്ങിവരവ് ലീഗിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് എന്നായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എ വിജയരാഘവന്റെ പ്രതികരണം ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലീഗിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യ സംഭവമല്ല ലീഗിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല വാഴക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയാണ് ആദ്യം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയതെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിഷേധം വ്യാപിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക പാർട്ടിക്കുണ്ട് ഇതൊന്നും തിരിച്ചടിയാകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ബി ജെ പി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം കൊച്ചിയിൽ തുടരുന്നു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ നേതാക്കൾ വിട്ടുനിന്നതടക്കം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച വിജയമാണ് നേടിയതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കും ഒരാളിപ്പോ പതിനായിരം സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുമുന്നണികളും
മറുപടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല പാർട്ടിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബി ജെ പി നേതാവ് സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ശോഭാ സുരേന്ദ്രനോ പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വമോ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യമുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പം മാത്രമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഇരുപത്തിയെട്ടാം ദിവസവും തുടരുകയാണ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് രണ്ടു കോടി പേർ ഒപ്പിട്ട നിവേദനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത് മാർച്ച് അക്ബർ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും ബാരിക്കേഡ് നിരത്തി പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് എം പിമാർ അക്ബർ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു जिन जवानों की बात करते हैं हम वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും നേതാക്കൾ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യ രഞ്ജൻ ചൌധരി ഗുലാം നബി ആസാദ് എന്നിവർ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ട് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി കർഷകരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും നിയമം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് തന്നെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു these millions of people will have nothing to do they will not be able to feed themselves and you will create massive destruction massive pain in the country indil janadhipatyam illa janadhipatyam unda ennada sangalpam maatram ennum rahul gandhi aarobichu karshaka samaram aarambichu oru maasam aagumbodum kendra sarkar nilabadil urachu nilkunna sahajarathilana കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ കാർത്തിക്കിനൊപ്പം കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം ശബരിമലയിൽ അയ്യായിരം തീർത്ഥാടകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതി ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി കോവിഡ് സാഹചര്യം ഗൌരവമായി കാണണമെന്നും ഹർജിയിൽ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ശബരിമലയിൽ അയ്യായിരം തീർത്ഥാടകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് വസ്തുതാപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് സംസ്ഥാനം ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡി ജി പി എന്നിവരും ആരോഗ്യ റവന്യൂ ദേവസ്വം വകുപ്പുകളുമാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് സന്നിധാനത്ത് ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പോലീസ് ദേവസ്വം ജീവനക്കാരാണ് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ ഏറെയും അതിനാൽ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയ്യായിരം പേർക്ക് ദർശനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ഡലകാലത്തേക്കാണ് ഈ അനുമതി മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം മകരവിളക്കുത്സവത്തിനായി മുപ്പതിന് വീണ്ടും തുറക്കും ഈ കാലയളവിൽ അയ്യായിരം പേരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക മകരവിളക്ക് മഹോത്സവ വേളയിൽ ആർ ടി പി സി ആർ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇതിനായി ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഈ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുവാൻ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം സന്നിധാനത്തുനിന്നും സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സ്വപ്ന സുരേഷ് കഴിയുന്ന അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയിലിൽ കസ്റ്റംസിന് വിലക്കി ജയിൽ വകുപ്പ് സന്ദർശകർക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കാണാൻ കസ്റ്റംസ് അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ജയിൽ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി കോഫി പോസ് ചുമത്തിയവരെ കാണാൻ കസ്റ്റംസ് അനുമതി വേണമെന്ന് ജയിൽ മാനുവലിൽ പറയുന്നില്ല എന്നും ജയിൽ വകുപ്പ് പറയുന്നു കസ്റ്റംസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇതുവരെ സന്ദർശകർക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത് ഇനി മുതൽ കസ്റ്റംസ് അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ജയിൽ ഡിജിപിയുടെ നിർദ്ദേശം 
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന കുറ്റപത്രം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ ഗൂഢാലോചനയിലടക്കം ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാണെന്നാണ് ഇടിയുടെ നിലപാട് സ്വപ്ന സരിത് സന്ദീപ് എന്നിവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലെ ഒരു കോടി എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇന്നലെ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു അന്തരിച്ച യുവ സംവിധായകൻ ഷാനവാസ് നരണിപ്പുഴയ്ക്ക് നാടിന്റെ ആദരാഞ്ജലി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നരണിപ്പുഴ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ് മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്തെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി പേർ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു അന്ത്യം കോഴിക്കോട്ട് വീണ്ടും ഷിഗല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഫറോക്ക് കല്ലംപാറയിൽ ഒന്നര വയസ്സുകാരനാണ് ഷിഗല്ല ബാധിച്ചത് ജില്ലയിൽ ഇതോടെ ഷിഗല്ല ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ഫറോക്ക് കല്ലംപാറയിൽ ഇന്നലെയാണ് ഒന്നര വയസ്സുകാരന് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത് വയറിളക്കവും പനിയും ബാധിച്ച ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപമുള്ള കോട്ടാംപറമ്പ് മുണ്ടിക്കൽ താഴത്താണ് ആദ്യം ഷിഗല്ല കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു എന്നാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു കോട്ടാംപറമ്പിൽ കിണറുകളിൽ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കല്ലംപാറയിലും ഷിഗല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശത്ത് ക്ലോറിനേഷൻ തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നെത്തിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘം സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാകാം ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയ പകർന്നതെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വാഗമണ്ണിലെ നിഷാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത കേസിൽ പോലീസിന് പുറമെ എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ ലഹരി മാഫിയ ബന്ധങ്ങളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നിഷാ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്ന് ഏഴുതരം ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംശയമുള്ള റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ പരിശോധന നടത്താനും പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു വാഗമണ്ണിൽ നിഷാബിരു നടത്തിയ റിസോർട്ടിൽ എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിനാൽ ഇവരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ നീക്കം നിഷാ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ ബന്ധങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ലഹരി ഇടപാടുകൾക്ക് തെളിവ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് എക്സൈസ് പ്രതീക്ഷ ഡോക്ടർമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധർ ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ എന്നിവരാണ് നിഷാ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് നിഷാ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ നാൽപ്പത്തൊൻപത് പേരുടെയും രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചറിയിച്ച ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത് പാർട്ടിക്കിടെ പിടിയിലായവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് കഞ്ചാവ് മുതൽ എം ഡി എം എ അടക്കമുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് ഇതര സംസ്ഥാന ലഹരി മരുന്ന് മാഫിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ അന്തരിച്ച കവിയത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു സുഗതകുമാരിയുടെ മകൾ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ പൂജപ്പുരയിലുള്ള വസതിയിലെത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടത് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലായതിനാൽ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല പോലീസുകാരൻ എന്ന വ്യാജേന യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ തിരുവനന്തപുരം പാലോട് പവത്തൂർ സ്മിതാ ഭവനിൽ ദീപു കൃഷ്ണനെയാണ് നെടുമ്പങ്ങാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഭർത്താവുമായി അകന്നു കഴിഞ്ഞ യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതി നെടുമ്പങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീടിനുള്ളിൽ കയറിയത് യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെടുമ്പങ്ങാട് സി ഐ രാജേഷും സംഘവും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു